1983 সালের সড়ক পরিবহন আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পরিবহন মালিক শ্রমিকরা সড়কে বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ করায় আইনটি কঠোর করে সরকার সবার সম্মতিতে করা আইনটি বাস্তবায়নের ঘোষণার পর বরাবরের মতো বেঁকে বসেন পরিবহন মালিক শ্রমিকরা নতুন আইন স্থগিতের দাবিতে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ফের হাটে ধর্মঘটের পথে এতে আগামী বছরের ত্রিশ জুন পর্যন্ত বর্তমান লাইসেন্স দিয়ে গাড়ি চালানোর সুযোগ দেয়া সহ যৌক্তিক দাবি মেনে নেয়ার সরকারের আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা আসে পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড শামসুল হক মনে করেন দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন খাতে বিশৃঙ্খলা ও অবকাঠামোগত ঘাটতি জিয়ে রেখে হঠাৎ করে কঠোর আইন প্রয়োগের চেষ্টার কারণেই হোচট খেয়েছে সরকার আইন অথবা পুরনো আইন যেটাই অ্যাপ্লাই করি না কেন গণপরিবহনের ম্যাক্সিমাম বাসে চালক কিন্তু ভারী গাড়ি নাই আমি চলব না অবৈধ ড্রাইভার দিয়ে তাহলে বৈধ ড্রাইভারটা দেন আমি ট্রাক পার্কিং রাস্তার উপরে করব না তাহলে আমাকে একটা ট্রাক টার্মিনাল দেন না চালকের দিকে তাকাচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিচ্ছে না রাস্তার ক্যাপাসিটির দিকে তাকাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিচ্ছে শক্ত আইন দরকার আছে এবং তার কার্যকরিতা তখনই হবে যখন এই ধরনের বড় বড় ঘাটতিগুলি না থাকবে তার মতে বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ সহ পরিবহন খাতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা ছাড়া সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো সম্ভব নয় আইনটা মুখ্য বিষয় না সিস্টেমটার মধ্যে পচন ধরে গেছে এবং একদিনে হয় নাই এমনভাবে পচন ধরে গেছে যে এটার গোড়াটা আবার আমরা দেখি না ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটাকে হেলাফেলা করে আজকে যে জটিল রোগটা বাঁধিয়েছে আমি জানি না এই ম্যানেজেবল সিস্টেম করতে গেলে যেই পরিমাণ উদ্যোগী হতে হবে সেই ধরনের রাজনৈতিক প্রত্যয়টা আছে কি না যেটা ছাড়া কোনো দিন সম্ভব না নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন বলছেন পরিবহন মালিক শ্রমিকদের আইন মানাতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে জীবনের আগে জীবিকা নয় এখন আপনারা জীবিকার জন্য মানুষ মেরে ফেলবেন আপনারা আইন মানবেন না এটা তো কোনো মানে কথা হতে পারে না এদেরকে যারা পরিচালিত করছে যারা নেতা তারা এদেরকে মানে আসলে উস্কিয়ে দিচ্ছে এবং সঠিক জিনিসটা তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে না সরকার এটা কৌশল অবলম্বন করা উচিত কিভাবে তাদের আইন মানানোর সংস্কৃতি মধ্যে যেন আসে তারা মনে করেন কেবল সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রত্যয়ই পারে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নজিব ফরাইজি আর টিভি ঢাকা